Las consecuencias de la trata en la niñez y la juventud y las formas de sanción y de prevención son abordadas en una conferencia sobre el tráfico de personas que se desarrolló en el Palacio Nacional de la Cultura, en cuya apertura participaron la primera dama Patricia Marroquín y el vicepresidente Chapet Cabrera. Al exponer su testimonio, Krista Kirk, sobreviviente de la trata y ahora directora de la lucha contra el tráfico de One More Chill, Organizadora de la conferencia, instó a la sociedad a ser parte de la solución del flagelo que sufren millones de personas en todo el mundo y Guatemala no es la excepción. El objetivo del encuentro es que los participantes salgan como líderes, conociendo las diferentes maneras de reconocer el tráfico y la trata de personas, aprender sobre las señales cuando las personas están siendo traficadas, para construir familias y comunidades fuertes, donde los niños puedan crecer en un ambiente sano, dijo Henry Hart, presidente de One More Chill. Y el reporte dice que hombres están patrocinando a niños y niñas para la trata y el tráfico de personas. We also know the reality that gangs and criminal organizations are exploiting children for sex trafficking. También sabemos que cuerpos criminales están explotando niños para este propósito. Things that we do not see and cannot begin to comprehend are taking place within our community. Agradezco también a nuestro vicepresidente, el señor Javier Cabrera, que él ha estado impulsando todo este tema durante todo este tiempo de gobierno y gracias a Dios no han habido buenos resultados. Compartámoslo con quien podamos para prevenir este mal que afecta en realidad todo el mundo. Que este día sea tan importante para ustedes como lo es para mí, el poder aprender y ayudar realmente a la gente que más lo necesita. En 2018 se recibieron en el Ministerio Público 161 denuncias por explotación, 276 por trata de personas y 10.811 por violación sexual, según datos consolidados de la Secretaría contra la Violencia Sexual, la Explotación y Trata de Personas, SBET. One More Cheer lleva una década trabajando en Guatemala. Tiene una sede en San Juan, Zacatepec, que es donde atiende a niños que padecen malnutrición. Asimismo, apoya en los centros de cuidados infantiles de la Secretaría de las Obras Sociales de la esposa del presidente, Sosep, afirmó Hart. Para TCAT te informo, no EPS.